산업방송 채널I 지금 엔터테인먼트는 이제 체감이 되시니까 예로 드셨는데 전 산업을 보면 무조건 득이 된다 어, 좀 걱정된다 빛과 어둠이 공존하는데 전략적 선택은 우리 몫이에요 중국은 거부할 수가 없어요 그래도 문제는 그대로 다 받아들여도 안 돼요 이게 여기서 등장한 게 97년도에 IMF 때 이미 나온 얘기인데 샌드위치론이에요 우리나라는 기술 수준은 선진국에게 늘 밀립니다 가깝게 일본을 못 따라잡고 있거든요 근데 이제 그동안 우리는 어, 양질의 노동력 이 비교적 저가에 근데 중국 노동력이 훨씬 더 가격이 낮고 그렇게 불량이 아니라 거기도 양질이에요 노동력이 왜냐면 그 14억 인구 중에서 선발된 사람들이 일을 하는 거 아닙니까 그래서 우리가 지금 샌드위치처럼 끼어 있다는 거예요 그런데 이 문제에서 더 나가서 이제 중국은 자본 강국이 됐습니다 우리나라에 들어온 중국 자본이 막 사들입니다 지난해 가을 9월에 동양생명 중국 자본에 매각이 됐어요 알리안츠 굉장히 큰 회사죠 매각됐어요 그리고 지금도 뭐 ING 등등 해서 금융 사업 중에서 좀 이제 자금력이 어렵거나 부실해진 쪽들을 중국 자본이 막 먹고 있습니다. 그래서 이 중국으로 꼭 진출하거나 교역 문제에서 마찰하는 게 아니라 국내에서 굉장히 우량 기업이라고 생각했던 곳들도 알고 보니 최대 주주나 아니면 대주주가 중국 자본이더라 하는 회사들이 매우 많아지고 있다. 그런 거 걱정할 필요 없이 예를 들어서 우리 아까 대기실에서 김 선생 김밥 먹었잖아요. 아, 그렇죠. 처음에 김밥 천국에서 김밥 천 원이었어요. 음, 그렇죠. 네? 천 원이었는데 웰빙으로 맛있게 만들어서 음. 3천 원, 4천 원, 5천 원 받는다고 김밥 하나에. 음. 그러니까 모든 제품을 중국하고 차별화돼서 우리의 웰빙을 거기다 넣어가지고 그렇게 더 우리는 한발더 앞서 나가고 계속 앞서 나가면 승산이 있어요. 너무 좌절할 아, 필요 없어요. 저는 사실 어. 우리한테 위기와 기회가 공존한다고 생각을 합니다. 어, 위기 그럼. 부분 같은 우리가 잘 알다시피 전통적인 주력 산업들, 조선 철강 이런 부분들이 국제 경쟁에서 밀리는 부분들이 있는 거고요. 예, 기회라는 부분들은 중국이 중산층이 올라가면서 2020년 되면 중국의 중산층이 6억 명이 됩니다. 음. 세계 최대 소비 시장이 됩니다. 그런 곳에서 우리 학이 달렸다고 보는 거죠. 예를 들어서 그이 스마일 게이트라는 한국의 아주 작은 게임 회사가 중국의 텐센트라는 회사를 만나서 몇년 만에 매출액이 1조짜리 회사가 됐습니다. 그리고 여러분들 어, 뭐 들으셨겠지만 오리온의 그 오감자라는 감자선액이지 않습니까? 네. 감자선액 하나로 중국에서 매출액 2천억을 합니다. 아 한국 시장에서는 상상할 수 없는 그런 규모죠. 어떻게 감자선액 하나로 2천억을 판매합니까? 그러니까 우리가 중국을 제대로 공부하고 준비해서 현지화를 잘 시켜서 사업을 펼쳐나간다면 우리 어떤 굉장히 좋은 기회가 저는 있을 거라고 봅니다. 산업방송 채널 I.